Bonjour à toutes et à tous, regardez ces petites pommes rissolées qui vont venir dans un instant accompagner notre rôti de bœuf farci à l'ancienne. Alors du beurre, des petites pommes de terre et au dernier moment, hop, une petite touche de persil et ça ce sera parfait. Et comme disait la mère Mitraille, les pommes de terre, c'est du tonnerre. <rire> Bienvenue sur Gourmandise TV, le vendredi soir, vous le savez, c'est... Recette week-end et aujourd'hui un petit rôti de bœuf farci à l'ancienne. Pourquoi à l'ancienne Eh bien écoutez, regardez, j'ai retrouvé dans le pot de fiches recettes de la mère Mitraille, qu'elle a bien voulu sortir de son armoire magique, cette recette qui date de 1969. Un bon petit rôti, euh, accompagné des petites pommes de terre que vous venez de voir, un tout petit peu de préparation, mais vous allez le voir, c'est absolument extra et ça vous changera peut-être du rôti de bœuf du dimanche, tout simple, euh, que l'on fait euh, habituellement. Je vous propose tout de suite de noter les ingrédients et au préalable, comme à notre habitude, je vous souhaite un bon régal. Et pour réaliser notre délicieuse recette du jour, pour 4 personnes, il vous faudra un joli rôti de bœuf, environ 600 grammes. Alors vous pourrez le choisir dans le rhum steak ou dans le filet, selon vos moyens. Un gros oignon rouge ou jaune, il vous faudra également une échalote, une belle gousse d'ail, 200 g de champignons de Paris, 25 cl de vin rouge ou blanc, les deux vont très bien, 100 g de beurre, 2 cuillères de crème fraîche épaisse, de Normandie, du thym, du laurier, du persil, un beau bouquet, le sel et le poivre du moulin. Toute première étape de la recette, dans la sauteuse, j'ai mis 50 g de beurre, j'ai ajouté deux petites cuillères à soupe d'huile d'olive et nous allons faire revenir l'oignon, l'échalote et l'ail que j'ai coupé très très fin. Alors vous l'aurez compris, on va d'abord s'occuper de faire la farce pour notre rôti. Alors, ça ne sert à rien de faire colorer tous ces éléments. On va juste les faire suer, les faire confire légèrement. Quelques minutes après, vous le voyez là, c'est parfait. Ça commence à confire gentiment et c'est surtout que ça sent très très bon. Les bonnes saveurs commencent déjà à se dégager. Alors, à ce stade de la recette, on va ajouter les champignons. Alors, choisissez plutôt des petits champignons, voyez-vous, parce que je les ai simplement escalopés. Voilà, Alors on va mettre nos champignons qui vont venir fondre, on remue bien avec les échalotes, Alors on fait ça évidemment à feu moyen, la cuisine ça sert à rien d'agresser les aliments parce que sinon ils ne seront pas contents, et on va mettre, j'en ai gardé, vous voyez, prenez des petits champignons comme ça, et j'en ai gardé 6 euh, qu'on va mettre entiers, alors pourquoi vous allez me dire, on les retirera tout à l'heure de notre préparation, et ils viendront en décoration et puis évidemment en accompagnement avec notre petit rôti qu'on va préparer dans quelques instants avec cette bonne farce. Les champignons sont bien fondus, alors comptez quand même 7-8 minutes à feu moyen pour qu'ils dégagent bien leur eau. Et ils commencent à caraméliser, à se colorer un tout petit peu et à ce stade de la recette on va ébrancher, on ne va pas mettre la branche de thym entier, voilà on va ébrancher un petit peu effeuilleté, effeuillé, pardon, <rire> notre branche de thym. Bon, là, il n'est pas tout à fait sec, mais voilà, ça va apporter un petit peu de goût. On va mettre la petite feuille de laurier et nous allons mouiller avec le vin rouge. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on peut prendre du vin blanc, ça va très bien aussi. Euh, prenez un vin rouge de cuisine, hein, tout simple, ça sera largement suffisant. Alors, on va attendre que ça remonte en ébullition. Pendant ce temps-là, on va donner un bon tour de poivre du moulin pour le petit côté peps de notre recette. Une délicieuse sauce que vous pourrez faire, d'ailleurs, pour accompagner bah, autre chose qu'un rôti, hein, un bon steak, une entrecôte, ça sera parfait. Un petit peu de fleur de sel, deux petites pincées, pour quand même que ce soit bien relevé. Et on va mettre une petite pincée de persil, comme ça, au dernier moment, ça va venir diffuser dans notre petite sauce. Alors, on va laisser remonter tout ça à l'ébullition, on va laisser s'évaporer un petit peu l'alcool, on va laisser diminuer, et on en reste là pour l'instant. Mmh. 
Quelques minutes après, vous le voyez, le vin a bien diminué. On va quand même en laisser un petit peu. Là, c'est parfait. Les champignons, les échalotes se sont bien imbibés de ce bon vin rouge. Je viens d'éteindre le feu sous la cocotte, sous la sauteuse. Et là, on va simplement venir avec l'écumoire retirer le contenu de notre farce. Voilà qui est fait. Alors on pourrait aussi passer la farce à la passoire hein, pour récupérer ce jus qu'on va conserver parce que ça sera la base de notre sauce. Maintenant, on va s'occuper de la viande. Alors en ce qui me concerne, vous le voyez, j'ai pris un beau morceau de faux filet chez mon boucher. Brut, comme ça, non bardé, non ficelé. Il est bien joli. Et à l'aide d'un couteau qui coupe bien, on va venir simplement le tailler dans la longueur. Alors, je le fais... Voilà, je vais vous montrer après. On vient faire, en fait... Voilà, regardez, comme un portefeuille. On ne l'ouvre pas complètement. On va venir le tailler, voilà, de façon à ce qu'ensuite il puisse se refermer. Cela étant fait, vous allez venir garnir à l'aide de la farce, à l'aide de la cuillère et garnir aussi par conséquent à l'aide de la farce le petit rôti les gros champignons ils sont là voilà on les garde pour l'instant ils vont pas venir dans le rôti une fois le rôti farci on va prendre des petits morceaux de ficelle de boucher qu'on va venir glisser comme ceci sous le rôti qu'on va venir ficeler s'il reste de la farce c'est pas grave hein on l'utilisera quand même tout à l'heure alors ça tout le monde peut faire je viens d'en faire déjà 3 4 alors je ne suis pas bouché Quoique, selon la mère mitraille, un peu quand même. Alors, regardez, vous prenez votre ficelle, on fait un petit nœud comme pour les chaussures. Voilà. On tourne, on fait une petite boucle et on revient bien, bien, bien serré. Enfin, pour terminer, on va venir couper les petits morceaux de ficelle excédents. Voilà. Je vous laisse contempler le résultat. Vient enfin le moment de la cuisson de notre rôti que j'ai mis dans le plat de la mer mitraille, légèrement beurré, le bon gras, je vous le rappelle, c'est extra. Alors là, je vous le disais tout à l'heure, s'il reste de la farce, ça n'est pas bien grave. On vient disposer cette farce dans le fond du plat, ça va apporter bon goût. Et tenez-vous bien, ça n'est pas terminé en matière de gourmandise. Voilà, ça c'est fait. Et on va venir, bien sûr, mettre les petits champignons entiers qui nous restaient de tout à l'heure. Voilà, ils vont venir garnir notre petit rôti. Et nous allons venir carrément verser le restant de sauce de jus, comme ça, sur le rôti, directement. Mmh, voilà, ça, ça va être absolument extra. Pensez à préchauffer votre four à 200 degrés, parce qu'on va saisir notre rôti, mais juste avant de l'enfourner, on va y mettre, voilà, un bon tour de poivre du moulin alors si on est gourmand on peut toujours rajouter un petit peu de beurre dessus mais enfin là je pense que ça suffira c'est parti suivant ce que vous aimez au niveau de la cuisson moi je l'aime bien un petit peu bleu à 200 degrés je vais enfourner ce rôti de bœuf à l'ancienne farci de la mer mitraille pour 15 bonnes minutes Chaud devant, comme on dit au restaurant. Mmh, de bonnes saveurs se dégagent de ce plat. Regardez ce petit rôti qui euh, est bien doré. Puis alors ce jus, cette sauce. Je viens de débarrasser le rôti dans le plat de service. Et aussitôt sorti du four, eh bien vous allez prendre deux petites cuillères de crème. Voilà. On va pas être trop généreux quand même. Hein. Mais un petit peu de crème comme ça, ça fera pas de mal. Et avec le fouet, eh bien vous allez venir simplement bien diluer la crème de manière à ce que ça fasse notre bonne sauce. Et après avoir dressé, regardez une jolie assiette, on va simplement venir déposer comme ceci un petit peu de sauce sur notre rôti de bœuf. Le rôti farci à l'ancienne de la mer mitraille. Pour la cuisson, regardez, il est parfait. Hein Comptez 15 minutes par livre. 
Voilà, un petit peu de sauce comme ça. Et là, je crois que nous devrions nous régaler. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Petite cerise sur le gâteau, si on veut. Une petite pluie de persil. Alors, vous l'avez vu, finalement, c'est pas sorcier à faire. Et cette petite sauce, là, qui va venir comme une petite cerise sur le gâteau, c'est absolument fantastique. Attention, prévoyez quelques bonnes tranches de pain de campagne. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Rendez-vous mercredi soir, dès 18h, pour Recette Express sur Gourmandise TV. Je vous souhaite à toutes et à tous, évidemment, d'en faire autant chez vous. Vous verrez, c'est très facile. N'oubliez pas, 550 recettes sur Gourmandise TV, rien que pour vous. Et il y en a pour tout le monde, à tous les budgets, bien sûr. Bon régal, à mercredi dans Recette Express.